toplam fark formülleriyle trigonometrin ikinci kısmına başlıyoruz. Şimdi bakın AYT'deki en önemli konu haline geldi aslında trigonometri. 2023-2024'te 5 tane soru geldi ve 4 tanesi aslında toplam fark ve yarım açıdan. Hani denklemler, sinkos teoremleri var ama onların içinde de hep bu formüller geçiyor. Ve bakın bunların ispatı da biraz uzun olduğu için bunları mutlaka ezberlememiz lazım. Şimdi bu sinüs ve kosinüs formülleri için dikkat ederseniz bakın kosinüsün işaretinde şuraya bir eksi koydum. Çünkü işaretinde bir zıtlık var. Artı iken eksi, eksi iken artı oluyor. Sinüste problem yok. Artı eksisi normal. Ve bakın formüllerin gidişatı da sin kos kos sin şeklinde değil mi? Bunları ezberlemek açısından şöyle bir şey ben hep düşünürüm. Bakın bunu bir tablo gibi yani sin kos kos sin kos kos eksi sin sin. Peki birinci satır yani buraya yazmak istediğimiz şey ne? Sinüs formülü. İkinci satır da kosinüs formülü. Peki yukarıda niye hiç işaret yazmadım? Çünkü buradaki eksi bana kosinüsün zıtlığını da işaret anlamındaki zıtlığını da vurguluyor. Yani sin kos kos sin dediğim sinüs satırı kos kos eksi sin sin dediğim de kosinüs satırı. Bunu sorular üzerinde de göstermeye çalışacağım. Tanjant formülleri için de bakın üç satırlar aslında daha akılda kalıcı. Zaten artı ise artı, eksi ise eksi. Aşağıda da ben yine akılda hep şöyle tutuyorum. Yani biri artı ise öbürü mutlaka eksi oluyor. Burası eksi ise burası işte artı oluyor gibi. Bunlar için bir takım tekerlemeler, şunlar bunlar söyleniyor ama bir şekilde mutlaka ezberlemeniz lazım. Dediğim gibi ben daha çok şu sin kos kos sin Kos kos eksi sin sin. Şu tablodan aklıma getirmeye çalışıyorum. Şimdi bakın bu formüller 15 derece ve 75 derecenin değerlerini buldurur bize. Gerçi artık son yıllarda böyle şeyler pek sorulmuyor ama konu anlaşılsın diye hemen hızlıca şunları bir halledelim. Bakın 75 derecenin sinüsünü bilmiyorum ama artık toplam formülüyle mesela 75 derece hangi iki açının toplamından oluşabilir? Tabii ki bildiğim açıları düşünürsem 45 ve 30 olabilir değil mi? 45 artı 30 gibi düşünebilirim. E sonra da formül ne diyordu? Sin kos kos sin. Yani sin 45 kos 30 artı kos 45 sin 30. İşte böylece artık sin 75 derecenin de cevabını bulmuş olduk. Ha bu değerleri yazabiliriz. Yani kök 2 bölü 2 kos 30 neydi? Kök 3 bölü 2 kök 2 bölü 2 1 bölü 2 yani kök 6 artı kök 2 bölü 4 oldu. Peki 15 dereceyi nasıl bulabiliriz? Burada da farktan gidebiliriz. Yani 45 eksi 30 diye düşünsek 15 dereceyi. E tanjant 45 derece eksi 30 dereceyi formüle uygularsak tanjantlar için de ne demiştik? Üst taraf zaten eksi ise eksi yani tanjant 45 eksi tanjant 30 diye açacaksın. Burası eksi ise ikisi de aynı olmuyordu işaretin. Burası 1 artı bunların çarpımı olacak. Tanjant 45 çarpı Tanjant 30. Bunun değerlerini yazıp işlemi devam ettirebiliriz ama son yıllarda böyle şeyler pek sorulmadığı için burayı hızlı geçiyoruz. Şimdi bakın yakın zamanda çıkmış sorularda şunu vurgulamamız lazım. Bakın formüller hep bizim karşımıza tersten de yani açılmış hallerini verip biz geri kapatmak durumunda kalıyoruz. Bu aslında belki bütün konular için geçerlidir ama en çok da toplam fark ve yarım açı da karşımıza çıkıyor. Bakın hemen şu örnek aslında eski yıllarda çıkmış bir sorunun benzeri. İşte bunlar da hata yapmamak için mutlaka sin kos kos sin kos kos eksi sin sin tablosu bir aklımızda olacak. Bakıyorum bu tabloya uyuyor mu? Yani sin kos kos sin e tamam zaten sisteme uygun bu sinüs satırı. Ve sinüste de işaret anlamında da bir sıkıntı yoktu. Yani bu sinüs 20 artı 50'nin açılmış hali. Yani sin 70 üst taraf. Peki alt taraf kos kos sin sin. Tamam burada da bir sıkıntı yok. Sadece kos kos sin sin satırında yani kosinüs formülünde işaretler tersti. Yani arası artı olmasına rağmen eksi olacak demiştik. O zaman bu da kosinüs 40 eksi 20'nin açılmış hali. Yani aşağısı da kosinüs 20'ymiş. Haliyle 
E, buradan sonra da cevap ne olur? 1 olur. Çünkü e, toplamları 90 olduğu zaman sinler koslara eşitti. Sin 70 zaten kos 20'ye eşit. Peki. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Veya bizi şaşırtmak için bir şeyler yapıyorlar mı? Tabii ki. Bakın şimdi şu örnekler bence çok önemli. Soruya bakalım. Kos sin sin kos gibi bir gidişat var. Burada bakın şöyle bir hata yapmayacağız. Ha, sin kos kos sin demek ki bu sinüs formülü. E, sinüste de arası eksi ise eksi sinüs 23 eksi 3 deyip işin içinden çıkabiliriz. Ama burada hata yapmış oluruz. Çünkü bakın hangi açı x hangi açıya onlar karışır. Senin mutlaka şu sıraya uygun mu diye oraya uydurman lazım. Yani sinüs formülünün sinüsle başlaması lazım. Sin kos kos sin. Peki e bunlar çarpım halinde olduğu için yerlerini değiştirebilirim. Yani sinüs 3, kosinüs 23, eksi sin kos kos sin dedik. Kosinüs 3, sinüs 23 haline getirdim. Yani istediğim sıraya uygun hale şimdi geldi sin kos kos sin. E sinüs formülü arası eksi ise eksi. Sinüs 3 eksi 23 olur değil mi bu? Haliyle bu da sinüs eksi 20 derece olur. Sinüs de eksiyi başa atıyordu. Cevap yani eksi sinüs 20. Bunlar da bu sıraya sokma işi çok önemli yani. Zaten işte bize bir artı eksi hatası yaptırmaya çalışıyor. Bakın bu da önemli. Burada da ne var? Sin sin eksi kos kos. E bu bizim sisteme uygun mu? Sin kos kos sin kos kos eksi sin sin. Hayır biz kosinüs satırına benziyor ama kosinüsle başlaması lazımdı. E o zaman bunu da yer değişikliğiyle de bir şey yapamam. Ancak eksi parantezini alırsam kosinüsleri de başta yazayım ki şu sisteme uygun hale gelsin. Kos 13 kos 17 eksi sin 13 sin 17. Böyle işlemlerde zorlananlar eksi parantezini alınca bir kontrol etsin. Eksiyi dağıtırsak yukarıdaki ifadenin aynısı çıktığını görüyoruz. Ve şu parantezin içi de ne oldu? Kos kos eksi sin sin. Tam da istediğimiz e, sıraya geldi. Kosinüs de yalnız ne vardı? Ters. Şu eksi 10'u zaten vurguluyordu bize. Kosinüs 13 artı 17'den. Yani kosinüs 30 derece oldu ama tabii ki başındaki eksiyi de unutmuyoruz. Yani cevap eksi kosinüs 30'muş. Peki. Tanjant formülle ilgili bir örnek yapalım. Burada da tanjant 10 derece artı 1. Tanjant 10 derece eksi 1 demiş. Aslında formüle pek benzemiyor da. Bakın maalesef trigonometride bazen gıcık sorular oluyor. Mesela bir soruda atıyorum kök 3 görüyorsun. O kök 3 yerine tanjant 60 yazman gerekebiliyor. Veya 1 görüyorsun işte burada olduğu gibi bir yerine de tanjant 45 yazman gerekebiliyor. Burada formüle uyması için şu bir yerine tanjant 10 derece artı tanjant 45 yazsak üst taraf şimdi formüle biraz benzedi. Ama böyleyse alt tarafında ne olması lazım? Burası artıysa burası eksi olacak. 1 eksi diye başlaması lazım. Şurası ters yani. Ve o zaman eksi parantezini alsam. 1 eksi tanjant 10 desem şu an uydu ama bir de burada ne olması lazım? Çarpı tanjant 45 olması lazım. E tanjant 45 de 1 olduğu için buraya çarpı halinde var gibi düşünmemizin hiçbir mahsuru yok. O zaman bu ifade formüle uysun diye bu şekilde de yazılabilir değil mi? Bununla bu aynı şey. E o zaman şu eksi haricinde olan kısım neyin açılmış hali oldu? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B olduğu için tanjant 10 artı 45'in açılmış hali oldu. Da bir tane eksi arttığı için o duruyor. Yani cevap eksi tanjant 55 derece oldu. 